moja wa pili nimeona leo tuna wageni wawili karibuni sana Mungu awabariki siku ya jana tumejifunza nini jana jana ulipata pointi gani ya muhimu nyosha tu mkono wako alafu takupa ruhusa ya kuongea jana tumejifunza nini siku ya jana ndio kutoa kwa hiari yeye anasema alicho kibeba ni kwamba utoaji ni utoaji wa hiari hakuna kulazimishana utoke moyoni mhm rudia tena tushirikiane katika mambo yote sisi ni kitu kimoja asante sana mwingine nimeona mkono mahala fulani mtu alikuwa amenyosha ndio na ebu nisikie tena aha aha eh asante sana sala na sadaka tunapokea baraka nguvu ya baraka asante sana Mungu akubariki sasa leo tunajifunza kitu muhimu sana kuvunja laana ya umaskini nimesemaje eh ndio kitu muhimu siku hii ya leo sasa niulize je tuna marafiki zetu kutokea madhehebu mengine ambao tuko nao hapa ni ndugu zetu ni marafiki zetu kutokea Mennonite Pentecost Lutheran Roman Catholic Islam wako katikati yetu hapa Nyosha tu mkono maana leo nina zawadi uenda zisitoshe lakini angalau naweza nikawapa watu kadhaa zawadi. Ah hebu simameni nione kama zawadi zangu zinatosha. Yule mwinjilisti wa vitabu yuko mbali nasi. Simameni nione ili kama hazitatosha tuone tunafanyaje. Haya. Tunaanza na huyu hapa. Naona ya zawadi zangu ni chache kwa hiyo nifanyeni mpango ili tuone tunafanyaje. Wa pili. Ili tuone tunabakisha wangapi ambao tutakuja kuwahudumia nao baada ya Bwana kubariki sana. Watatu. Tuibakisha watu wawili kama nitakuwa sijakosea. Jamani niko sahihi? Eh? Barikiwe na Bwana. Niibakisha watu wawili ambao sijawapa zawadi. Niko sahihi? naongea na watu au na binadamu mbona hamnijibu walio simama si ni wawili haya zawadi zikija tutaanza na hao wawili kwa hiyo wakae alafu zikifika tu wawili tutaanza nao um, viko vitu kabisa kuna tofauti ya umaskini na ufukara ni vitu viwili tofauti fukara ni yule ambaye hana chochote na hawezi kuzalisha chochote ni wakusaidiwa. Huyo ni nani? Ni fukara. Lakini maskini ni mtu ambaye hana mahitaji yake ya kila siku ya kutosha. Ana kiasi fulani lakini hakitoshelezi. Na huyu mtu kinachomfanya awe maskini sana ni nini? Fikra, kichwa chake. Ukimsaidia uka, ukafungua kichwa chake, huyu mtu anaweza kafika mahala fulani. Lakini zaidi ya hapo usije ukawa na tafsiri ya dunia ya utajiri. Tunapoongelea utajiri kibiblia ni tofauti na dunia inavyoongelea utajiri. Kama hiyo sentensi yangu umeielewa nipungie mkono. Aya. Kuna mtu ambaye ana milioni mbili kwenye account lakini ni maskini. Kwa nini? Hana furaha. Kwa nini? Ana kisukari kwa kila siku pesa yake inaenda kwenye matibabu kuna mtu mwingine ambaye ana kisukari kabisa lakini hakimsumbui kuna mtu ana kitanda kizuri lakini hapati usingizi pesa inaweza kununua kitanda lakini haiwezi kununua usingizi haleluya na hata mimi bado najiuliza kuna vitu bado sijavielewa mtanisaidia na nyie kama mnaviona pesa inaweza kununua chakula lakini sio hamu ya kula. Mshike mkono jirani yako. Mwambie umesikia. Amekuambiaje? Hivi mmegundua kwamba watoto wanaotokea familia ambazo hazina uwezo hawana changamoto ya kula. 
Eh? Hawana. Hawa wengine wapigwe vitamini ndio wanakula. Mungu anajua kugawa. Maana haka kengine anawaza. Kakiwa na tabia kutokula, katakula ni. Kwa hiyo kanapewa baraka ya appetite. Kila unacholeta kanafanya nini? Kuna hizi habari watu wanasema kila baada ya miezi sita madaktari wetu wanatuambia kila baada ya miezi sita au mitatu sikumbuki vizuri mtoto lazima atumie dawa ya minyoo kuna watoto wana miaka minne hajui kidonge cha minyoo Jamani yapo hayapo Sasa kusudio la Mungu kwenye maisha yetu ni kwamba tuweze kupata vitu vyote ikiwa ni mali ikiwa ni furaha ikiwa ni afya kwa ajili yetu kwa ajili ya wanaotuzunguka yani uwe na cha kwako lakini uwe na uwezo wa kugawa na bado ukigawa usiwe na mapungufu iko hivi dhambi ilipoingia duniani ilituletea laana nyingi moja ya laana tuliyoletewa ilikuwa ni laana ya afya kuwa na magonjwa na kukosa maisha marefu kifo kikatangazwa Hivi mna habari ya kwamba kwa mujibu wa Biblia Biblia imeweka vizuri kabisa baada ya dhambi kuingia Mungu alitamka maneno haya akasema miiba na michongoma itafanya nini itakuotea na wewe utakula mboga za ina maana kabla ya dhambi miiba haikuwepo na michongoma ina maana kabla ya dhambi mboga za kondeni hazikuwepo kwenye listi ya chakula Kwa hiyo wanasema tunakula mboga mboga ni kwa sababu ya ilikuwa ni ni, ni huko nyuma. Nikwambie hivi, Edeni mboga mboga hii za majani hazikuwepo. Hapakuwa na listi ya sukuma wiki pale. Sasa kuna mtu ananitazama sasa mbona Biblia imeandika kasome vizuri walipewa matunda. Sasa mgogoro mwingine ulitoka wapi? Mboga ilibidi ziletwe. Ukiangalia neno mboga ambayo limetumika pale tuna tafsiri mboga kwa Kiswahili lakini kiuhalisia anaongelea majani kwa ajili ya matibabu kwamba baada ya dhambi kuingia utakumbana na matatizo mengi waulize wataalamu wa masuala ya mazingira watakuambia tunavuta hewa chafu ambazo zinaleta kansa na miili yetu chembe chembe zetu zinaua vimelea vya kansa kila siku ndio maana huna kansa sio kwamba haikuingia lakini sumu ambayo inasababisha kansa iliingia ila mwili wako ulipambana asa ili mwili wako uweze kupatiwa nguvu ya kupambana zaidi na vimelea vya kansa nayo na masumu ambayo yanaingia na changamoto zote uweze kuwa na afya nzuri inakubidi ule mboga za kondeni haleluya Aleluya. Nimesema mboga za nini? Za kondeni. Kwa hiyo kuna mtu hapa anajiuliza, kwa nini mchungaji unakazia sana mboga za kondeni? Sio sukuma wiki. Sukuma wiki ni nzuri lakini napigwa dawa sana. Chinese napigwa dawa sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unasema mimi nakula hizi mboga mawe za bustani za nyumbani. Kuna masumu mengi pia unakula. Ndio maana suluhisho pekee. Walio soma Cuba ndio wanaelewa hii maana yake ni Suluhisho pekee ni mashambani. Haleluya. Nilipotoka wakati huo nimetoka Dar es Salaam nikaja Dodoma. Nilikuwa naambiwa ubaya wa Dodoma hapa amekauka sana lakini baada ya kukaa Dodoma nikagundua Dodoma ni pazuri. Lakini ukikanyaga mji unaitwa Mbeya utagundua Dodoma ni Jehanam. Kwa Mbeya palivyo tena pazuri tena zaidi ukienda iringa ndani ndani uko utafurahia mazingira vizuri tena zaidi mfano wa haraka haraka tu ili tu tuanze kusaidiana kikifikra hapa ujue umuhimu wa huko na huko palipo pazuri mfano katika kitu ambacho tunakita aroma therapy ni therapy ya kumsaidia mtu ambaye anamsongwa mawazo shida za kisaikolojia kwa kutumia harufu Ukija kwenye saikolojia kuna matawi mengi kuna mabranch mengi mengi ya saikolojia na kuna tiba nyingi za saikolojia moja inaitwa aroma therapy yani mtu ambaye ni aroma therapist anajua kila aina ya harufu inasaidia shida gani ya akili 
Kwa hiyo anajua kwamba mtu mwenye msongo wa mawazo anatakiwa nusu harufu fulani, mtu ambaye anahitaji kuboost memory, akumbuke mambo, unafanya kazi ambayo inahitaji memory nyingi, kuna aina ya mafuta ambayo unatakiwa uwe nayo kama unatumia diffuser au unaweza ukatumia maji ya moto, ukamwaga ile mafuta pale ule moshi ukitoka. Hii habari ya kujifukiza jamani ilikuepo tangu zamani. Sasa kwa nini nimeongea mambo ya aroma therapy? Nikienda maeneo ya kule kwenye milima ya Upare, nikienda katika huku Iringa ndani ndani kule, kuna saa nyingine wananiona kama vile sina akili nzuri kwa sababu nikisikia harufu ya mkaratusi, natamani kushuka nifike pale kwenye ile shamba la mkaratusi nipate hiyo. Maana ile ni moja ya aroma therapy inapomzisha ubongo. Haleluya. Haleluya. Eh hey, kuna vitu kama zile minti ambayo tumezizoea zinauzwa hata hapa kwenye masoko yetu zipo tumia minti kwa ajili ya kufanya ubongo wako relax unaweza ukavuta vizuri inakusaidia kusaidia memory yako kumbukumbu zinarejea vizuri lakini kuna jani linaitwa rosemary ni ua rosemary lile ua ni zuri kwa mtu ambaye yuko ofisini una vitu ambavyo vinatumia kili nyingi sana chukua rosemary weka kwenye maji kama una glasi yako ya maji Unaweza ukatanguliza majani machache ya rosemary kwenye glasi ya maji, chukua maji ya moto ndipo umimine kwenye ile glasi yako wakati majani yametangulia pale. Ile harufu tu endelea kuinusa lakini wakati huo furahia kile kinywaji usiweke sukari. Kunywa kama kilivyo ubongo na kuwa sharp. Miiba na michongoma itakuotea. Yaani matatizo na misongo itakuja. Ila utaponea kwenye mboga za wapi? Za kondeni. Kuna mtu kula mboga mpaka andikiwe na dokta. Turudi kwenye mstari. Haleluya. Dhambi ikaleta mgogoro wa afya, lakini dhambi ikaleta laana nyingine tena ya umaskini. Umaskini nimeuweka nime katika makundi kadhaa. Nimesema usifikiri kwamba kuwa na fedha, kuwa na mali ndio utajiri. Kuna mtu ana vyote hivyo lakini hana amani. Mungu anahitaji tuwe na vyote uwe na mali uwe na afya njema lakini pia uwe na fikra nzuri unamkumbuka uh, mzee Yohana wakati anaandika barua nadhani ni kwa gayo akamwandikia anasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo mangapi lakini anasema ufanikiwe katika afya yako kama vile roho yako inavyo fanikio kwa kuna mtu ambaye ana mafanikio ya kiroho lakini hana mafanikio ya kiafya Sihubiri ile nafundisha. Yaani ni mtu vizuri wa kiroho kimtazama kiroho yuko vizuri lakini ana magonjwa kila siku. Unaweza ukasema sasa hapa napo tunafanyaje? Anatakiwa apate ufahamu tena wa kupata baraka za afya. Haleluya. Ndio maana hili kanisa haliishi tu kiroho, linawafundisha watu na afya njema pia. Na hapa tunijifunza vitu kama hivi. Asa ukijikuta Huna vitu unavyovihitaji katika maisha yako. Una struggle kutafuta kitu fulani. Unahangaika kutafuta fedha kununua nguo. Unahangaika kutafuta fedha ya kulipa ada ya mtoto wako. Yaani unamenyeka kweli kweli kupata huo sio mpango wa Mungu. Hapo kuna kitu akijakaa sawa, lazima tukifanyie kazi. Ikiwa ni uzembe wa kuto kufanya kazi, na kuambia kwa jina la Bwana, fanya kazi kwa bidii. Haleluya. Lakini namba mbili fanya kazi kwa kutumia nini? Lakini kingine cha muhimu sana, hata kama unafanya kazi kwa bidii kiasi gani, lakini ikiwa una mashambulio ya kiroho ya kiuchumi, utoboi. Utakuta fedha yote inayoingia inaisha. Siri iko wapi? Fungua Biblia yako tuanze kuangalia namna ya kubomoa hizi laana. Wakorinto wa pili sura ya nane fungu la tisa Wakorinto wa pili sura ya nane fungu la tisa. Ukifika hapo sema amina. Bado. Wakorinto wa pili sura ya nane fungu la tisa. Hii nataka tuisome pamoja ndio maana nakwambia ukifika hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Nimesema Wakorinto Sura ya ngapi? Fungu la ngapi? Fungu la tisa. Aya. Hivi nyie huko hakuna mtu ambaye anaweza akasoma vizuri tukampa microphone. Yupo? 
Asome tu hapo hapo alipo kawala kuna shida. Kamera haita kumuulika. Mimi ndiye nitakaye muulika. Yuko msomaji mzuri au au hakuna. Nisome mwenye. Aya amepatikana. Mhm. Hebu mpe microphone ili na wale wanao tusikiliza kwenye TV nao waweze kusikia imaneno. Wa Korinto wa pili sura ya nane. Mstari wa tisa. Ndio. Nasema mm. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo mm. jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Mm. Ingawa alikuwa tajiri mm. ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri. Hebu tuanzie samani mzee wangu. Tuanzie fungu la sita nataka tupate muktadha. Tuanzie fungu la sita. Twende vizuri sasa. Nasema hivi. Mm-hmm. Hata tukamuonya Tito mm. kuatimilizia neema hii kwenu. Ndio kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha ndio lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote mm-hmm. imani na usemi na elimu mm-hmm. na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi mm-hmm. basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia stop hapo kidogo naomba mnitazame wote mlioko hapa kutoa sadaka kusaidia maskini kuunga mkono kazi ya Mungu ni neema. Amen. Hawajaliwi wote. Yaani ukikuta unasukumwa kufanya hivyo, mshukuru Mungu, hiyo ni neema. Amen. Ndio Paulo anawaambia hao ambao anawaandikia, hao jamaa anasema ninyi mna baraka za vitu vyote. Anasema ni kweli mnatupenda. Anaongea baada ya mitume na uhubiri wa injili. Hapo anaongea juu ya kanisa anasema hao waumini anawaambia waumini mna neema nyingi mna elimu na mna upendo hata sisi tunaohubiri injili mnatupenda Paulo anasema hilo ni zuri kabisa ila kuna neema moja nataka na nyie mshiriki endelea sasa sineni ili kuamuru sineni ili kuamuru bali kwa bidii ya watu wengine Ehe. nijaribu unyofu na upendo wenu endelea Mana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo sasa. Mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo endelea? Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Alivyokuwa maskini kwa ajili yes. yenu eh? Ingawa alikuwa I, tajiri, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. E, 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 Tuangaliane. Wewe oh, unani tazama wakitajwa matajiri unatoka. Bona bona jamani hamui wa kweli na waulize wakitajwa matajiri unatoka. Eh mmoja anasema mimi natoka mwingine. Hapo anakwambia Kristo alifanywa maskini, alijifanya tena alijifanya. Ni mmoja alijifanya. Anasema ili kwa umaskini wake sisi tuweze kuwa nani? Matajiri. Nikawaambieni utajiri wa neno la Mungu na utajiri wa dunia ni vitu viwili? Dunia ina tafsiri utajiri ni kuwa na majumba, ni kuwa na magari. Yaani unaweza ukaingia mahali ukakuta mtu ana magari labda matano. Lakini katika kupanda gari atapanda hili. Kuna mwanamuziki mmoja alifariki vijana huenda hawa wa hivi karibuni wanamsikia tu. Alikuwa anaitwa Tupac Shakur. Eh? Vijana mpo au mmelala? Si mnamfahamu yule jamaa? Eh hey, Tupac Shakur yule bwana ni kati ya watu wenye akili nyingi waliokufa kabla ya wakati alikuwa smart kweli kweli na kwa nini ninamkubali katika usmati wake na nasema mchungaji yani mwanamuziki unaweza ukamkubali sikiliza katika vitu alivyoongea ambavyo vilinishangaza sana cha kwanza na huenda ilichangia kifo chake alianza kufichua mbinu za wasanii kufanywa kuwa wenye pesa lakini wasiosaidia wa kwao Biblia inasema asiyejali wa kwao ni mbaya kuliko asiyefanya nini Kwa mara ya kwanza akaanza kumkosoa rafiki yake wa karibu anaitwa Michael Jackson Akamwambia Michael haiwezekani una mahela mengi kiasiki wakati kuna weusi wenzako wanaishi barabarani hawana pa kukaa hata kama unalijumba kubwa kiasi gani utalala vyumba vyote hizo speech zake nazo za kutosha tu nyingi nazo wakati anaongea kwa uchungu kabisa na akasema ninawatangazia watu waliofanikiwa weusi wa Marekani weusi waliofanikiwa wasanii wanamziki wacheza mpira tutumie hizo pesa kusaidia ndugu zetu inasemekana aliuza jumba lake la kifahari akiwa na target ya kuanzisha center 
ya kusaidia vijana maskini wa Kiafrika. Kabla hajatoboa Vijana nao ni wageukie tena mnamfahamu rapa aliyefariki kwa kupigwa risasi anaitwa Nips Houston. Ana asili ya Eritrea. Alianzisha mall kubwa sana nchini Marekani. Kubwa kuliko anavyofikiria wewe. Kubwa. Na akawa na ajiri vijana weusi. Inasemekana. Ukienda kufanya kazi kwake anakuita wanajina wana lao wanapenda kuita ndugu yangu bro bro bro. Anakwambia njoo ufanye kazi hapa mwaka mmoja. Kusanya fedha ya kutosha wewe ukajianzishia biashara yako. Mpishe mwenzako naye afanye kazi. Na target yake ilikuwa ni vijana ambao wana maisha magumu tu. Kwa nini Mungu amepeleka neema hizo kwa watu kama hawa wanaomjua hata wakipewa hawasaidi. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Kwenye makanisa yetu tuacheni uongo tuseme tu ukweli. Si tunao wanafunzi ambao wanashindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya kukosa ada. Lakini kwenye harusi tunachangia tuchangie. Ni akili gani hii kuchangia harusi lakini uchangie ada? Ye, ye, ni akili hiyo. Unajiona una akili kabisa kwenye harusi unachangia laki ila kumchangia mtoto wa fulani ili amalize masomo yake unatoa elfu kumi. Alafu kanisani kumtegemea mwokozi kwangu tam kabisa Yesu Yesu namwamini. Matendo yako ni tofauti na kile unachokiimba. Mimi sielewi labda ni mtazamo wangu kidogo una, una, una shida mtanisaidia. Kati ya watu ambao mimi nawakubali wa Kenya kwa asili sio wa jamaa ni mabepari. Na hata sasa hivi ninavyoongea wananifuatilia YouTube hapo wako hapo wa Kenya hapo utaona wakikomenti wa Kenya hapo. Wa Kenya kwa asili sio ujamaa, sio masocialist, ni mabepari kwa asili. Sisi kwa asili ni masocialist, sisi. Hata katiba yetu sijui kama imeshabadilishwa, wanasheria watanisaidia, lakini inatamka kwamba Tanzania ni nchi ya kijamaa. Lakini njoo uangalie kwa habari ya kusaidiana kusoma. Wa Kenya wako mstari wa mbele kusaidiana kusoma, wana kitu kinaitwa harambe. Hata mimi nipo kwenye magrupu yao unakuta harambe ya kumsaidia fulani asome. Njoo bongo hapo, weka harambe. Elfu mbili. <laughs> na mtu akitoa sana anafanya tangazo. Yaani usije ukachangiwa alafu ukatoboa, watakuta sasa msimuone bwana mambo yake yamenyoka, nilimchangia huyu. <laughs> Nasema sema haya ili niwatie wivu mrudi katika mstari. Haleluya. Haina maana hapa tuna mtoto kijana fulani amefeli kuendelea na masomo yake kwa sababu hana ada, alafu tunakuja kanisani tunaimba kumtegemea mwokozi. Haina maana. Yesu ndiye kielelezo chetu. Anasema alikuwa tajiri lakini akafanywa nani? Maskini ili kwa umaskini wake sisi tuweze kuwa nani? Huenda kuna mtu ili nilitamsaidia mahala fulani kama huna mpango wa kuwa baraka kwa wengine usiombe baraka za Mungu maana hazitakuja kama mpango wako ni kubarikiwa ili uanze kutishia watu wengine achana na habari ya kuomba usiombe hutapata na kama umeomba ukapata hizo hela zitoi kwa Mungu Kasomeni kitabu cha mashauri juu ya uwakili vizuri kinaeleza hiki kinachokisema hapa sijaropoka tu kimeandikwa anasema Ellen White aliona kikao cha shetani wakijadiliana na malaika zake wakakubaliana makundi mawili kila watu wanashulikiwa kivyao anasema kundi la kwanza ukiliona kwamba kwa kulipatia fedha ndipo tunaweza kuwakamata anasema wape pesa kwa hiyo kuna watu wana pesa zimetokea kwa nani kwa shetani sio kwa Mungu anasema wape kabisa na utajuaje kwamba hela yako imetoka kwa shetani? Angalia maisha unayoishi. Hizo pesa hazitumiki kwa utukufu wa Mungu. Unacheza kamari, unahonga. Tuko sawa sawa? Kazi yako ulivyobarikiwa ukapata pesa ukaongeza mke. Na bahati mbaya zaidi kuna wengine wakifanikiwa hata yule mke wa awali anaingia kwenye mateso. 
Nasema tu ili kama itakusaidia uweze kuokoka mapema kabla haja kupata iko hivi. Mungu akikubariki ukapata mali na kusi. Najua una dhambi zako za kutosha ila dhambi hii usije ukaifanya. Usimtende hiana mke au jana wako. Utajilaani unaweza ukatembea kwa magoti. Tena Mungu tu ajalie huyo mama sije akakuombea dua mbaya. Akiomba dua mbaya haina pazia. Maana wakati ule mkilala kwenye kagodoro haka tena chini mlikuwa naye. Si ndio hivyo eh? Hela zimeshuka tu rap unasema kila mtu kivi yake. Yaani yule mama tu akati tena sitaki kuongea sana maana nitawafundisha nitawafundisha wa mama laana nyingine mbaya kwa sitaki waende kuzitumia. Lakini kuna moja hiyo kama akiifanya. <laughs> Naona kuna watu wanasema iseme iseme ah sitaisema. <laughs> yani hiyo moja akifanya. Umekuisha. Akaokota tu mchanga hivi. Akasema kama hatukupambana pamoja. Ukafikia hapo ulipofika. Arushe mchanga tu iseme hizo pesa zako zipukutike kama huu mchanga labda kama Mungu hayupo uwe utatembea kwa nini kwa kuna wengine baraka hazishuki maana Mungu akiangalia anasema hizi baraka nikizishusha zitakuwa ni laana kwa watu wengine wengine itakuwa ni mzigo lakini sikiliza kabla hujasema bwana niondolee laana ya umaskini mwambie niandae kuwa baraka kwa wengine haleluya ndugu zangu iko hivi mungu akusaidie uweze kuelewa kinachokisema ukitaka ulale usingizi mtamu hata ukiingia kwenye kitanda chako hakikisha umeweka tabasamu kwa mtu fulani haleluya kuna mmoja baada ya kufundisha hivi akanifua anasema mchungaji mimi nimechoka kila siku nao wasaidia ndio wananigeuka wananiumiza nikamwambia wewe sio wa kwanza hata Yesu alimsaidia Yuda Iskariote akamuuza ila siri ya mafanikio iko hivi tenda wema nenda za usingoje nini shukrani shida yako unangoja shukrani wewe tenda wema ondoka lakini kuanzia leo nataka niwaambie wote mlioko hapa ambao mnania ya dhati ndani ya mioyo yenu ya kwamba tunatamani kuwa baraka kwa wengine Bwana awaondolee laana ya umaskini Wana theolojia wanashindana katika ili fungu katika mambo yafuatayo Kundi la kwanza wanasema umaskini uliokuwa unatajwa katika Biblia kwamba Yesu alikuwa ni maskini ni umaskini wa kiroho sio maskini wa mali Tuko sawa sawa Wanasema hivyo na mimi sikatai inawezekana ndiyo hivyo lakini na mimi nawaambia kama Yesu alikuwa maskini wa kiroho tutafute mwokozi mwingine maana hawezi kulipa deni la dhambi Mshike mkono jirani yako mwambie umeelewa au mchungaji arudie tena Hajaelewa eh Haya Na mimi naulizeni swali Unaweza kuja kulipa madeni ya ndugu zako ambao wanadaiwa na sako si wakati huna hela Nijibuni basi. Yaani we una hela alafu ndugu yako amekamatwa na watu wa Sakos marejesho ameshindwa kurejesha. We unajidai unaenda kumtoa wakati mwenyewe huna nini? Sisi kiroho tulikuwa tumeshindwa kulipa deni la dhambi. Kwa ilitakiwa ambaye anakuja kulipa ndugu yetu awe na utajiri wa kiroho kuliko sisi. Haleluya. Akaja akalipa. Msikilize anachosema. Anasema wakati anapoondoka Yesu, anasema Iwaja nyuma yangu anasema anamtaja mwingine sema mkuu wa ulimwengu huwa anakuja lakini hana kitu kwangu Tunaimba wimbo alilipa nini bei Kwa Yesu alilipa ila kwa taarifa yako utajiri ambao Yesu alikuwa nao ambao aliuacha akawa maskini ni utajiri wa kumiliki mali mwangu na kila kitu vilikuwa ni vyake Haleluya yule uliyemuona akitembea katika barabara za Nazareti ndiye aliyeumba kila kitu dhahabu na fedha vyote vilikuwa vyake lakini akaviacha 
Angalia mambo haya kadhaa nikwambie sikiliza hii sentence huenda itakusaidia itakusaidia kidogo na, na kwa wale ambao ni wachambuzi wa neno mnaoni fuatilia vizuri kuna kuna kitabu tunakiita SDA Bible Commentary inachambua fungu moja moja na maana zake wasomi wa ili kanisa wamekaa wanaojua lugha wanaojua theolojia wakakaa wakachambua walipokuwa wanachambua hili fungu waliongea maneno yafuatayo ni volume ya sita kwa wale ambao wanafuatilia akichambua hili fungu ana, anaweka maneno yafuatayo mnaniruhusu ni asome kwa lugha ya ya mkoloni eh alafu ndipo tuje tuifasili ni fungu la ngapi ile la tisa eh fungu la tisa kama sijakosea Asura ya nane fungu la la tisa. Haya sikiliza maneno haya. Anasema anaanza na neno kwamba alikuwa tajiri. Nasoma kwa lugha ya mkoloni alafu nitafasiri kwa Kiswahili. Anasema an allusion to Christ pre-incarnate existence. Akataja mafungu kadhaa. Since he was creator and king the universe was his but his earthly life was ever one of extreme poverty his riches consisted of the nature and attributes of date of countless millions of worlds of adoration and loyalty of multitudes of angels ah hebu tuangalie katika lugha ya kwetu alikuwa tajiri dokezo la kuwepo kwa Kristo kabla ya kupata mwili au kabla ya kuwa binadamu anasema hivi kwa vile alikuwa muumba na mfalme ulimwengu ulikuwa wake haleluya lakini maisha yake duniani yalikuwa ya umaskini wa kupindukia utajiri wake ulijumuisha asili na sifa za uungu lakini pia mamilioni yasiyohesabika ya mali mwengu na umati wa malaika vyote vilikuwa vyake jamani huyu alikuwa maskini huyo kweli huko nyuma vitu vyote vilikuwa unajua tunaposema mali mwengu hapa kwa sisi wale ambao mlisoma darasa la sita, la saba, la tatu, wakati wetu sisi tumefundishwa kwamba dunia hii ina sayari ngapi lakini ni kweli wanagundua kila kukicha kuna nyingine imegunduliwa mwaka huu mnao ni follow nitairusha hivi karibuni kutoka NASA imegunduliwa ambayo wanasema asilimia karibia 75 au 90 kitu ina, ina, ina dalili za maisha kama hii ya kwetu kwa hiyo wanagundua kila kukicha. Sasa galaxy tu ambayo hiyo ya kwetu galaxy ya kwetu inaitwa Milky Way galaxy ambayo ukitazama ni kama vile natoa kwa lugha ya mfano. Kama vile mkono wangu urefu wake kwa macho ya, ya kawaida haya, lakini ndani yake ndipo dunia ilipo. Ina maana dunia ni kama kachembechembe ka sukari kwenye hiyo galaxy. Alafu wanasema kuna galaxy kama hizo billions. Zote ni zake. Alafu akashuka huyo Yesu akawa maskini. Maskini kini kabisa unajua umaskini wa Yesu na uongelea bible commentary imetuambia umaskini wa kupindukia kwa lugha ya mkoloni amesema extremely poverty bado watu wanasema hatujaelewa umaskini wa Yesu ngoja ni, ni tu, 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 tuende deep zaidi mnafahamu watu ambao wanaitwa wasio na makazi au homeless ni wale watu ambao hana paku pakuka anakaa hapo barabarani analala hapo ndio yalipasa yawe maisha ya Yesu yani ni mtu ambaye kama hatasaidiwa hawezi kuishi unaweza ukanitazama ukasema mchungaji unamaanisha Yesu alikuwa homeless ndio yani wale omba omba wa barabarani nao waona yale ndio ilikuwa status ya maisha ya Yesu kabisa unaweza ukanitazama ukasema pasta sikuelewi unamaanisha nini mtu mmoja alimwambia Yesu nitakufuata uendako Yesu akamwambia mbweha wana mapango lakini mwana wa Adam hata sehemu ya kuweka kichwa chake huyo tunamuita nani homeless wewe unaweza ukamfuata omba omba wa barabarani ukamfuata kwamba ni nabii wako 
Kuna omba omba moja huwa na muonaga kwa msimu. Da na muona na dodoma na muona. Vile jamaa najua kuvizia msimu. Lakini wale omba omba wengine wana maisha mazuri. Watu omba omba ambao wana maisha mabaya wako nchi zilizoendelea. Wako America, wako Uingereza, wako South Africa. Akito homeless ni homeless kweli kweli. Hana. Kwa taarifa yako, Yesu alikuwa na kanzu hii. Ndio maana hata wakati anakufa kuirithi ilikuwa ni shida. Nani ambaye anachukua maana ina mshono huu? Nikisema mshono mmoja unaweza usinielewe. Hili koti langu lina mishono mingi hapa. Yaani ukiangalia hapa hapa kwenye 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 mkono ni mshono. Tunaelewana? Ukija hapa kwenye mfuko pia ni mshono. Ukija hapa huu ni mshono. Kanzu ya Yesu ilikuwa na mshono mmoja. Yaani ni kanzu ambayo ilishonwa na mtu ambaye sio fundi wa kushona nguo. Wanazuoni wanahisi alishonewa na mama yake. Kwa mama alichukua tu kitambaa akakizungusha namna hii akaunga. Alafu akatoboa hapa akatoboa na hapa akatoboa hapa juu akamwambia mwanangu vaa mwisho wa kunuku. Na inaaminika hakuwahi kubadilisha mpaka anakufa maana kila akikua ilikuwa inakuwa. Bado haijaingia kilini mwako. Unaweza ukavaa nguo moja siku saba. Na ongea na watu wana binadamu. Na kuuliza, unaweza ukavaa nguo moja siku saba na unatoka kanisani unaenda mjini kwenye shughuli zako. Unaingia ofisini nguo hizi. Wakati si tunasoma suji sekondari na kina pasta Singo, tulikuwa tunahubiri tukiwa wadogo tu. Lakini kwa sababu tuko sekondari na tuna mashati yale ya shule, so unajua pia sekondari mnalimitiwa nguo pia. Kwa tulikuwa na nguo chache lakini ndo familia za kawaida kabisa basi ikatokea mwenzetu mmoja wapo ana koti zuri lile koti tulikuwa tunalivaa wote ukipangwa kuhubiri mahali unavaa lile koti tukalipa jina effort koti na ukimuona mwenzako tulikuwa tuko watatu ilikuwa ni mimi singo na mwingine anaitwa nuhu yuko South Africa sasa hivi kwa ukimwona mwenzako amevaa lile koti anaenda kuhubiri Jumatano unamuomba kwa yani kwa kwa moyo mnyenyekevu kwamba na kuomba huko uendako uwe mwangalifu usilichafue kwa sababu nalitegemea Jumamosi Koti hili Hizi picha ambazo tunachorewa sasa hivi hapa hizi picha za Yesu sio Yesu halisi yule zile ni picha tu wanajaribu kufikiria kwamba alikuwaje wanachora kwa kuna sawa wanachora unaona ana, ana kanguo kazuri ka blue sijui ana nini unaona ana sandals nzuri haikuwa hivyo hizi ni story sasa hivi kwa sababu tumemjua ni mwokozi Yesu alikuwa amevaa sandals za wakati wake ambazo leo tungeziita kwa jina katambuga zile za kimasai ukiva unaenda nayo mwaka kuna mtu ananitazama anasema mimi nimetokea familia maskini familia yetu hakuna anayefanikiwa maana tulitamkiwa laana nataka nikwambie ikatae kwa jina la Yesu maana Yesu alifanywa maskini ili wewe tajiri alipitia magumu mimi hata sielewi kwa nini akina Mariamu na Martha walikuwa na mgombania ili waolewe na yeye mtu ambaye hana chochote hakuna hata hela ya kulipa kodi tu ya hekalu walikuwa hana. Na jamaa wakambana wanataka kodi ya, ya, ya hekalu. Na nahisi Petro wenda alimshauri hapo nyuma kwamba mzee tupige vyote. Injili iende na tuvue na nini? Na samaki. Hela ikikata tunaenda kuvua. Tunaenda kupanga sokoni. Yesu akamwambia yeye anaingia kwenye hili shamba langu, akageuza mguu wake, hanifai. Kwa Petro akamfuata huku moyo unanungunika. Kwa hii siku alivyo na jamaa wa kodi wamekuja, nikana kwamba anasema nilimshauri haelewi, tunaumbuka. Akamfuata akamwambia rabi, watoza shekeli wamefanya nini? Wamekuja. Tunafanyaje? Akamtazama Kefa akamwambia Kefa, wewe bwana si unajua kuvua samaki bado sasa, nenda ukavue. Samaki wa kwanza atakayetoka. Utakuta ana shekeli 
nenda kalipe kodi ya kwako na ya kwangu wale ambao wamenisikia huko nyuma nimeshasema hivi kwa nini atoe ya kwake na ya Yesu pekee wakati kuna akina Yohana tuko sawa sawa ni kwamba naongea kwa mtazamo wangu Petro una kiherehere cha kutaka kulipa na umewaonyesha wameniona na mimi ni mfalme lazima nitoe mfano wa kufanya nini wa kulipa ila kwa kuwa hao wengine wameniamini na fumba macho hakuna mtoza kodi atakaye muone najua kuna watu wananitazama wasema pasta yani ningejua hiyo formula na mimi ningeitumia maana marejesho Ngoja <laughs> nisome hii hi Bible commentary kidogo hapa alafu tuweze kumalizia jambo muhimu. Anasema hivi Ili muwe matajiri. Hiyo neno ili muwe matajiri. SDA Bible commentary inasemaje neno ili muwe matajiri. Sikiliza vizuri sentence hii. With the coming of sin man lost his home his domain his character and even life itself by nature he now spends his life seeking false riches eternal poverty awaits those who do not lay up treasure for themselves in heaven christ came to deliver man from his poverty which results from seeking false riches in and through christ men are able to discern the true value of things and receive the privilege of becoming rich in christ jesus in him they inherit all things Wow. Ah, twende katika lugha ya kibantu kidogo. Ili tuwe matajiri. Kwa kuja kwa dhambi, mwanadamu alipoteza makao yake, milki yake na hata uhai wenyewe. Kuna neno nimeliruka hapo wale mnaojua Kiingereza kwa sababu nimekosa Kiswahili chake kizuri, mtanisaidia. Neno domain. Ni milki au ni utawala? Eh? Himaya akapoteza himaya yake. Asante sana. Kwa asili sasa sikiliza vizuri hii. Kwa asili sasa anatumia maisha yake kutafuta utajiri wa uongo. Hata wewe hapa sumetoka kijijini kwenu unakuja hapa una hasta unapambana. Unajua kuna sani naangalia maisha alivyo kama hujapata hela ukiwa na miaka 25 mpaka 30 huta enjoy maisha ukitaka uenjoy kidogo angalau upate hela una miaka 40 45 ila kama mpaka una miaka 45 unapambana <laughs> omba Mungu akupe neema ya afya Ndugu zangu hela hazina raha yoyote ukiwa na miaka 80 90. Miaka hiyo ni miaka ya kutumia ulichowekeza. Na hapo wakati tunaanza kuongea nikaongea habari za mambo ya retirement hapa. Mimi hawa vijana nao nitazama hawa walio kaa hapa mbele na wale wengine. Ndio nao wapigia kelele sana. Tengeneza retirement yako mapema. Siwezi kumsahau mchungaji Salehe kule Lushoto mzee wakati ndio mimi nimetoka sekondari na wito wa kichungaji akaniita akaniambia uko serious unataka kuwa mchungaji nikamwambia ndio Mungu amekuita nikamwambia ndio akaniambia tufunge kwanza tukafunga siku mbili nakumbuka haniambi chochote siku ya pili yule mzee akaniita tunafuturu akaniambia nimethibitisha Mungu amekuita ila nakupa ushauri siku ukisai ni barua ya ajira siku hiyo hiyo jiandae kustaafu Yaani nikamuuliza mzee una maana gani? Anasema andaa maisha yako mapema. Saa ikifika kustaafu. Wale watu wote walikuwa wanakushangilia. Mchungaji wetu watakusahau. 
hutaka uitwe popote ndipo litatimia andiko sina furaha katika haya <laughs> na nyewe vijana mnao nisikiliza mna bahati kubwa sana kwa sababu mnayasikia haya mambo mkiwa na umri mdogo kuna wengine hawaja yasikia Mungu atusaidie sana Muda sio rafiki lakini ni summarize tu hata soma yote nataka nifanye summary kidogo Tunapata utajiri wa kweli tukiwa katika Kristo Yesu Utajiri wa uongo ni kufikiria habari ya mali nimewaambieni unaweza ukapata mali za duniani lakini huna amani Unaweza ukapata kila unachokitaka lakini huna furaha, huna afya. Lakini kwa Kristo Yesu tunayo ahadi ya uzima huwa Ongeeni kwa sauti. Ahadi ya uzima huwa sasa. Na upi? Ujao. Petro akamuuliza, "Sisi tulioacha vyote tukakufuata, tunapata nini?" Na mimi nawaambia ni kwenye maombi yenu acheni kumuomba Mungu kwa woga yule ni dadi. Kama kuna kitu ukielewa mwambie. Mwambie nitaishi kwenye madeni mpaka mwambie. Mwambie Mungu watoto wangu wakija kuuliza ada nina stress ya kuzitafuta na hangaika naenda huko Mungu haya maisha nitaishi mpaka lini na ukiona umeshindwa kuomba kabisa kabisa nenda katika ile ahadi dai ahadi mwambie ulimwambia Petro hapa tutapata mara mia lakini na uzima wa nini Naongea hivi kwa sababu ndugu zangu Mungu wangu aliyeniumba ni shahidi katika hiki ninachokisema na kiongea kutoka moyoni katika vitu vinavyonipa raha ni kuona wacha Mungu wakiwa na uchumi imara najisikia vizuri kabisa lakini kiona mtu anateseka na mimi naumia hiyo sio ahadi ya Mungu ahadi ya Mungu ilikuwa ni kufurahia maisha haya na uzima wa nini Omilele. sina maana kwamba hutapata majaribu na majaribio hapana yatakuja lakini atakutengenezea na mlango wa kutokea Unaweza ukanitazama na nafikiri uenda hata kuna vitu natamani kuniuliza lakini huna fursa. Sikiliza Roho Mtakatifu akujibu swali hili. Unaweza ukasema mchungaji hivi na wewe kuna saa mfuko wako hauna hela kabisa. Ipo na kuna saa na mimi benki yangu inasoma account inasoma zero na kuna saa kabisa Vodacom wananikumbusha songesha. Na ni wajanja kweli kweli si kama wanaona kwamba account imeishiwa hela unakuta kama message kanaingia shwa inakuambia tu kwamba wewe unastahili kupata mkopo wa songesha wa kiasi kadha nikiona tu ile message imeingia chap na wahi ku delete si songeshi ni kweli na zero lakini sifanye nini si songeshi kwa nini ni kwa sababu zifuatazo ninajua kabisa uzima wangu wa sasa hautegemei jitihada zangu tu unategemea jitihada kutoka juu mbinguni. Shetani akamwambia Yesu ni sujudie nikupe mali zote. Yesu akasema imeandikwa utamsujudia Mungu peke ndugu zangu mlioko hapa sahau yote zingatia haya yafuatayo uyabebe. Namba moja, usiache kumwabudu Mungu. Haleluya. Nimesema namba moja usiache kumwabudu kwa gharama yoyote hata kama uko gerezani abudu hata kama uko kitandani unaumwa abudu namba mbili usiache kufanya kazi maana kuna baraka katika kazi Biblia inasema Bwana ataibariki kazi ya mikono ya Mungu anapotafuta kubariki anatafuta kazi aibariki. Akikuta we huna chochote, hana cha kubariki. Na unamuuliza mtu unafanya nini? Nimejishikiza. Hiyo lugha simnaisikia hiyo eh? Wewe unafanya kazi gani? Nimejishikiza tu hapa. Malaika anakuja wakubariki, anasema ah, bado anajishikiza tu. Ngoja nikatafute ambaye yeye anafanya kazi, nikambariki. Umebarikiwa una, una kibanda sokoni cha biashara kizuri. Unasema Ninaka eneo kakuganga njaa. 
malaika anapita hawezi kubariki si unaganga njaa mambo yako bado haujawa serious kabisa leo nimeongea nimepitiliza kwa sababu nina, nina makusudi fulani mtanielewa baadaye fanya kazi abudu fanya kazi unanisikiliza vizuri usijitamkie laana kama mtu wa pembeni haikutamkia laana inaweza ikashika sembuse wewe ukijitamkia wewe mwenyewe acha hii habari unaamka asubuhi unasema mimi najua ni wakupigika tu kuna salamu huwa siipendi na shukuru watu wameanza kuielewa hawanisalimi tena hiyo salamu maana huwa akinisalimia na wajibu lakini moyo wangu umekunjamana mchungaji habari za siku naambia nzuri mnaendelea tunaelea vizuri za mihangaiko Hasa nashinda nimwambie nzuri au nisemeje maana ukikubali tu kweli utahangaika <laughs> Sasa huu anakuta tu mtu akiuliza za mihangaiko namwambia ninamshukuru Mungu maana ananibariki kila siku <laughs> Nafuta kale kakauli ka mihangaiko kale Hakapo Acha habari ya kurithi laana za familia yenu Hata kama familia yenu ina umaskini wewe ni uzao mteule taifa takatifu watu wa milki ya Mungu umeitwa utangaze fadhili za aliyetuita jitamkie kabisa sema mimi nimebarikiwa unaenda kulima alafu unajisemesha mwenyewe hmm, sijui mwaka huu natoboa yani hamjasoma fungu linasema kwa ajili yako ardhi ime malisha sentence kwa ajili ardhi imefanya nini imelani tuifanye kinyume chake sasa kwa ajili yako ardhi imebarikiwa kumbe ardhi inaweza kubarikiwa kwa ajili unafika eneo watanokambia hapa watu wafanyi biashara na wewe unaingia kwa woga ukiona mtu amedondosha kahirizi tu unaanza kutetemeka sisi ni uzao mteule. Hakuna uchawi katika Israeli. Umeona amekuwekea kitu pale? Cheka kwanza. Yaani ukikaona toka ile kahirizi kaa umeona wamechinja kuku ameweka hapo kwenye kwenye store yako, duka ni kwako. Itazame alafu cheka. <laughs> Wajinga hawa. <laughs> alafu fika pale fanya nini? Kanyaga. Unajua unapo kanyaga, hii i- i- ni ahadi ya kiroho pia msiogope kukanyaga uchawi msiogope imeandikwa haleluya anasema watashika au watakanyaga nyoka na na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitakacho wadhuru niwaambie ni historia huyu mtu ambaye alisikia ile somo langu na yeye akaenda akakanyaga lakini alinichekesha hivyo nilicheka kabisa kwenye simu mpaka niambia hasa pasta mimi nakusimulia alafu unanicheka nikamwambia yani yani umenichekesha leo anambia pasta nimetumia somo lako ehe sema niko hapa kwenye soko hapa tuna vibanda vingi viko hapo nimekuja kwenye kwenye kibanda changu nimekuta wameniwekea hapo zile ndulele ndugu zetu wa Kenya sio kama tajua ndulele zikoje lakini zinafanana sana na nyanya chungu zile Alafu anasema ameweka hapo na ubani. Wakaweka sui na, na karatasi imeandikwa Kiarabu. Wakaweka sui na kitu gani? Nikasema leo na vikanyaga kama pasta alivyotufundisha. <laughs> anasema nikakanyaga. Na nikafurahi nilivyosikia nikamwambia na kupongeza umekanyaga. Anasema pasta lakini <laughs> Mungu wote una ganzi. <laughs> Sasa hapo ndipo nilipocheka mpaka nikakaukiwa. Na ya ananiambia ni pasta mimi nakusimulia alafu unafanya nini? Unanicheka. Nikamwambia hiyo ganzi ni ya kisaikolojia. Sio halisi. Shida ni kwamba ulikanyaga huku huko nusu imani, nusu woga. Unakaja kwa jina la Yesu kuna. Mm. Hivi kikiumana hapa mimi nafanyaje? <laughs> na matukio mawili si asahau kule Kigoma wale ambao waliona hii video kwenye YouTube mtakumbuka ilikuwa ni tukio tulirusha live tulikamata mauchawi ya watu pale kadhaa kwenye mkutano wakaleta tukawa tunayachoma 
mzee wa kanisa mmoja nikamwambia sasa unajua na mimi natamani sio kila kitu mchungaji afanye nikamwambia mzee uliwekwa mafuta na Mungu practice kachome ile mzee anasogea pale akashangaa ngoma inafanya hivi na shangaa mzee huyo akaruka nikamwambia mzee <laughs> iko hivi shetani anakuogopa kuliko unavyomuogopa ila wewe ndio hujui kule kijijini hamjaona ile majamaa yanatishia sana kwamba anajua kupigana kwa sababu nilikubwa tuko sawa sawa eh lakini kuna siku linapigwa na kaja maka kawaida unajua hivi kumbe alikuwa hana kitu shetani anakuogopa kuliko unavyomuogopa sasa iko hivi ukimwona anakutishia na we mtishi ukiona anakusogelea na we msogelee usiruhusu kitu kinachoitwa uoga ndani ya nini kwa nini nakwambia sogea kwa ujasiri sikiliza Mungu akusaidie uweze kuifanyia kazi wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu asili yako ni Mungu shetani ni malaika tu alianguka hatujui aliumbwa kwa nini kwa waislamu wanaamini aliumbwa kwa moto mimi sijui lakini ninachojua ni kwamba we ni mkubwa kuliko yeye kwa cheo ndio maana ulipoasi wewe Yesu alikuja kufa kwa ajili yako malaika walipoasi hakuna aliyenda kuwakomboa hao watoto mnaoona wadogo kiasi hiki hao wanaonisikiliza hao hao wadogo hao wako ambao wamesikiliza na nyumbani kwao waliingia wachawi na mtoto alisimama kwa ujasiri akamwona kabisa mchawi akamwambia shindo kwa jina la Yesu mchawi akakimbia katoto kana kimbiza mchawi alafu mtu mzima ni shindo kwa jina la Yesu huku moyo ni puku 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 puku. tusimame tu ombi Umaskini wa milele unawangoja wale ambao hawajaweka hazina yao mbinguni. Kristo alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka katika umaskini wake. Unaotokana na kutafuta utajiri wa uongo. Ndani na kwa njia ya Kristo watu wanaweza kutambua thamani ya kweli ya vitu na kupokea pendeleo upendeleo wa kuwa matajiri katika Kristo Yesu. Kumbe ni upendeleo kupitia Kristo Yesu. Niombe wakati wa wazee wa kanisa waje hapa mbele na hilo box letu la maombi. Kama hujaleta ombi lako usiwe na tabu utaleta kesho. Lakini wazee wa kanisa nataka waje hapo wakati ninaposoma haya maneno. Maana tunakwenda kuomba Mungu atupatie baraka. Lakini atufundishe na sisi tuwe baraka kwa wengine. Sikiliza neno hili. Kwenye kitabu cha The Acts of Apostles ukurasa wa 300 na 39 ninanukuu. Roho ya kutoa kwa ukarimu ni roho ya mbinguni. Roho hii inaonekana kwa onesho la hali ya juu katika kafara ya Yesu msalabani. Kwa niaba yetu baba alimtoa mwanawe pekee na Kristo akiwa ametoa vyote alivyokuwa navyo kisha alijitoa mwenyewe ili kwamba mwanadamu apate kuokolewa msalaba wa Calvary unapaswa kumshawishi kila mfuasi wa mwokozi wetu Yesu Kristo kutoa kwa ukarimu kila ukishika sadaka na kuipeleka pale katika chombo cha sadaka usiangalie umetoa shilingi ngapi angalia Kristo alichokitoa kwa ajili yako linganisha na unachokitoa ndipo utagundua unachokitoa hakitoshi Kristo alitoa vyote kwa ajili yetu Ninakuachia dakika chache fumba macho yako Mwambie Bwana laana zote za umaskini niondolee wale mnaofuatilia kwa njia ya YouTube wakati wenzenu hapo wanafanya maombi ya kimoyo moyo na we pale ulipofanya maombi kimoyo moyo ndani ya moyo wako Yesu anaona ujue ya kwamba utajiri halisi ni yule unaoletwa na Mungu sio mali za dunia hii tu tutapata mali za dunia hii lakini na amani na furaha na ukibarikiwa kuwa na vitu kuwa baraka kwa wengine 
Muombe pia Bwana akupatie moyo wa unyenyekevu. Moyo wa kuto kujiinua. Maana hizo baraka ambazo Mungu anakuletea bila kuwa na moyo wa unyenyekevu zitakumaliza. Mungu yuko tayari kukubariki lakini kuna uchafu ndani ya moyo wako bado. Mwambie Bwana akutakasi. Na laana zote za umaskini leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Ninakutukuza mfalme wa amani. Maana tumegundua kwamba kuna utajiri wa uongo amba watu wamedhani wakipata mali majumba na fedha wamefika mwisho kumbe bado kuna maumivu ya magonjwa kumbe bado kuna maumivu ya msongo kumbe bado kuna maumivu ya hasara na mikosi lakini kwako tuna ahadi ya uzima wa sasa na ule wa milele ikiwa kuna mtoto wako ambaye familia yao ni ya kuteseka yeye mwenyewe anateseka hata vitu ambavyo tumevitaja hapa iwe ni ada za watoto hiyo ni chakula ni cha kuteseka mtoe katika laana hiyo sasa na hii roho itashindwa kabisa katika maisha yake endapo atakuamini wewe kwamba wewe unaweza kuondoa laana zote mfundishe kukiri ushindi mfundishe kuto kujilaani asijilaani tena akajitamkie baraka kila akiona ugumu wote asikiri ugumu bali akaseme na yaweza mambo yote katika yeye anitia ye nguvu kuna watu wanalia kwa sababu ya madeni Naomba ukawatendee muujiza wa kuwatoa katika madeni. Na unapowatoa katika madeni, wasaidie wasiingie tena. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana.